宝座，民事新闻做不到。国民党还遇上麻烦的，包括了在宜兰，宜兰寻求连任的县长吕国华被周刊指控说，他涉嫌贪污了绿色博览费的经费。那么吕国华为了自清，今天特别到地检署去按铃控告，报道的周刊，还有爆料的包商陈正宗，还一起控告了对手，也就是民进党的宜兰县长参选人林聪贤，妨碍选举。不过，因为吕国华昨天曾经发重视说，如果他真的贪污的话，出门会被车撞死，所以就有网友特别讽刺的张贴了“宜兰禁止汽车通行”这样的哭诉贴纸来讽刺他。到了县长选举的最后关头，除了台风救灾的争议，还惹上了绿博两千多万的贪污疑云。吕国华为了顾及自己紧绷的选情，正式到宜兰地检署控告周刊涉嫌诽谤，爆料的飞瑞捷公司董事长陈正宗涉嫌背信，最重要的就是控告对手林聪贤违反选罢法，意图使人不当选。在野无清心，向管政府告诉，其实是多此一举，因为我们从去年到现在，已经经过一将近一点四个月了，所以我相信讲，这是足明显的，阿标有人在操作。伫选举要用的，伊几馆长，伊的施政，吼，当然是受公平咯。啊啊啊！林超前转载嘛是搁靠后壁，是讲大家来来评论，来大家来公平啊，你啊，讲安尼就使他不当选，我看伊嘛受累啊吧。为了表清白，吕国华曾经用生命发毒誓：如有我拿任何一毛钱，或是要求拿一毛钱，我出去给车子撞死。结果就有宜兰的网友贴上了这张酷色版的宜兰县境内禁止汽机车通行的标志，还讽刺说：“听说吕国华发完誓，宜兰就出现这个标志，看来台风跟绿博疑云两个议题会在宜兰越吵越大。”民事新闻综合报道。好，刚刚几则报道我们也看到，国民党在好几个县市人。